I am starting. It's afternoon, my dear students. Get up knowledge. मैं पूरी ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर में आपको बहुत से बहुत अच्छा डीप में नॉलेज मिले ये लेक्चर आपको नॉलेज देके ही रहेगा देखो मकसद बेटा मकसद होता है किसी भी चीज को करने का इंसान ना जब रेसिंग में दौड़ता है रेस में दौड़ता है ना तो उसे रेस में दौड़ने का भी मकसद होता है कि मुझे फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है ये एक ऑब्जेक्टिव है ये मकसद है इलेवेंथ पढ़ना है उसका मकसद है उसके बगैर ट्वेल्थ नहीं होगा इलेवेंथ बहुत अच्छे से पढ़ना है उसका मकसद है उसके बगैर ट्वेल्थ बहुत अच्छे से नहीं होगा ट्वेल्थ के बगैर आगे पूरा कैरियर रह जाएगा यानी उसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये कि इलेवेंथ बहुत अच्छे से पढ़ना देखो उसी तरह से जो मैंने बात आपके ऑब्जेक्टिव पे की ना ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद क्या है मकसद है बिजनेस करने का आप बिजनेस क्यों कर रहे हो टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दो मकसद है देखो बोर्ड पे फोकस कीजिए मैं आपको बता रहा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो बेटा अगर बिजनेस की बात करें ना तो बिजनेस में दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस नंबर वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ मोस्टली प्रॉफिट से कंसर्न है प्रॉफिट मुनाफा बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के पीछे रिटर्न प्रॉफिट कितना कमा के देगा उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द वर्ड इकोनॉमिक यानी कि पैसे नेक्स्ट समाज समाज की बात करें ना तो मकसद है बिजनेस कर रहे हैं हम समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना चाहते हैं हम समाज को इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं हम समाज को ड्यूरेबल गुड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं ये हमारा समाज की तरफ मकसद है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम कंपनी चाहते हैं कि ऑलवेज प्रॉफिटेबल चले कंपनी के पास कैश बहुत हो कंपनी की गुडविल बहुत हो इट्स इट्स प्योरली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिटेल में दो टाइप्स आपके ऑब्जेक्टिव्स के दो टाइप्स नंबर वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नंबर टू सोशल ऑब्जेक्टिव देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म मे बी डिफाइंड एज द पर्पस टुवर्ड्स व्हिच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड बहुत सारे जने उस कंपटीशन में उस हॉर्स राइडिंग की बहुत सारे जने उस कंपटीशन में दौड़ रहे हैं पर हर किसी का मकसद एक ही है कि फर्स्ट आना है उसी तरह से बिजनेस बहुत सारे जन कर रहे हैं पर मकसद बिजनेस में अलग अलग हो सकता है अलग अलग यानी नंबर वन मकसद तो यही होगा कि प्रॉफिट कमाना है कॉइन पॉसिबल उसके बाद आपका यह जरूर होना चाहिए कि आपको समाज को भी देखना है सोसाइटी की तरफ आपको कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी सोशल यानी कि समाज रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी निभानी है यस देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मे बी डिफाइंड एज अ पर्पस टुवर्ड्स व्हिच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन द अर्लीयर डेज पुरानी सोच एक है कि कि बेसिक एम हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है हम बिजनेस में से सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे 200 की चीज को 300 में बेचेंगे 200 रुपीस के प्रोडक्ट को 300 में बेचेंगे और 100 रुपीस सीधा डायरेक्ट पॉकेट में ये पुरानी सोच थी लोगों की जो बिजनेस करते थे और सोचते थे बट एनी बिजनेस एक्टिविटी बट टुडे बिजनेस डस नॉट हैव द प्रॉफिट एज अ सिंगल नेम खाली पैसा कमाने के घर नहीं जाना है पैसे कंटिन्यू कमाने कस्टमर्स कंटिन्यू आने चाहिए सेटिस्फैक्शन हमें होना चाहिए और बिजनेस कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए यानी अपने कस्टमर को दूसरे के पास नहीं जाने दो रिटेन करो उसके दिमाग को रिटेन करो उसके बिहेवियर को रिटेन करो उसकी आदतों को अपने कस्टमर्स की हैबिट को समझो आपके कस्टमर की हैबिट क्या है और हैबिट के हिसाब से गुड्स बनाओ ताकि आपका कस्टमर हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही विजिट करे आपका ही प्रोडक्ट परचेस करे देखो बिकॉज बिकॉज टूडे इज बिजनेस इज द अपेयर ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ द अदर फैक्टर्स आपने आंख बंद की ना एक मिनट भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कस्टमर ये दुकान से लेके वो दुकान कैसे गया इस प्रोडक्ट से लेके उस प्रोडक्ट का कैसे चला गया कोको कोला का कस्टमर कमसप पीने वाला पेप्सी पे कैसे चला गया टूडे इज बिजनेस डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी समाज पे डिपेंड है गवर्नमेंट एंड इट्स एनवायरमेंट फॉर इट्स इनपुट हेनरी फॉर स्टेटमेंट बिजनेस इज नॉट ओनली फॉर द मनी बिजनेस जो बिजनेस सिर्फ पैसों के लिए किया जाए ना वो बिजनेस बहुत पुअर बिजनेस होता है वो एकदम गरीब बिजनेस है जो खाली पैसे कमाने के लिए किया जाता है इट इज ऑल्सो शुड एम द सर्विंग द कम्युनिटी आप देश को सर्व कर रहे हो 
देश की सेवा कर रहे देश को प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे कम्युनिटी को सर्व कर रहे समाज को बढ़ा रहे ये भी आपका साथ में मकसद होना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना बहुत छोटी सोच है प्रॉफिट कमाते रहना हमेशा और कस्टमर को हमेशा खुश रखना ये बहुत बड़ी सोच है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डेल्टन डेफिनेशन की बात करें डेल्टन ऑब्जेक्टिव और द गोल्स आपका गोल किलर है गोल आपका गोल किलर है मुझे इलेवेंथ में एट्टी परसेंट चाहिए बिजनेस का गोल किलर होता है मुझे प्रॉफिट की फिफ्टी परसेंट चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्जिन एट्टी परसेंट मार्जिन तो वो बिजनेसमैन डिसाइड करेगा कि हंड्रेड रुपीज के प्रोडक्ट के पीछे उसका गोल क्या है प्रॉफिट मार्जिन कितनी है और अपने प्रोडक्ट को कितना सेल करना चाहता है एम्स एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर द ओवर द वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम टाइम जब चेंज हो रहा है फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो भी आपका प्रोडक्ट कितना परफॉर्मेंस कर पा रहा है नंबर वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट मकसद बेटा द वर्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक यानी के पैसे द वर्ड इकोनॉमिक यानी आप पैसों से जुड़ी हुई बातें करोगे सोशल यानी के समाज सोशल यानी के फायदा सोशल यानी के लोगों के लिए सोचोगे इकोनॉमिक अपने पॉकेट के लिए सोचोगे इकोनॉमिक अपने खर्चों के लिए सोचोगे इकोनॉमिक अपनी कंपनी की गुडविल नाम के लिए सोचोगे अर्निंग प्रॉफिट नंबर वन सबसे पहला मकसद जो सिर्फ मकसद नहीं है उसके साथ और मकसद है पर सबसे पहले अर्निंग द प्रॉफिट देखो ना बेटा नियरली नियरली Nearly फाइव plus थ्री एट lakhs minimum minimum आठ लाख लोगों को टाटा इंडस्ट्रीज ने जॉब प्रोवाइड की है यानी टाटा इंडस्ट्रीज के अंडर में मिनिमम आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम आठ लाख लोग हैं तो आठ लाख लोगों को सैलरी दी जाएगी आठ लाख लोगों को वेजेस दी जाएंगे आठ लाख लोगों के वजह से मशीनें चलेंगी लाइट का बिल आएगा रॉ मटेरियल होगा इतना सारा पैसा कहां से आएगा अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो प्रॉफिट आपका डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी कितनी ज्यादा स्टेबल है प्रॉफिट आपको खींच के लेके आएगा और सारी कंपनियों को सारे ऑर्गेनाइजेशन को अब कॉस्ट लेके जाएगा कॉस्ट यानी क्या खर्चों से ज्यादा ऊपर कमाई जो कमाई से ज्यादा पैसा मिलता है ना उसे कहते हैं प्रॉफिट हंड्रेड रुपीज में प्रोडक्ट सेल हो रहा है पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है ओनली एंड ओनली थर्टी रुपीज तो तीस सौ रुपए से जो ज्यादा पैसे मिले उसे आप कहोगे प्रॉफिट देखो टू अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट हक की कमाई चाहिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू मेक द प्रॉफिट मुनाफा नहीं कमाएंगे तो मजा नहीं आएगा बिजनेस में एम फॉर मुनाफा यानी कि प्रॉफिट तो बिजनेस में मजा नहीं आएगा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी बिजनेस की जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है ना वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कमाने से बिजनेसमैन और मोटिवेट होता है प्रॉफिट इज द इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड साइन ऑफ द एफिशिएंसी आपका बिजनेस कितना सही चल रहा है आप बिजनेस को गलत चला रहे हो लॉस में जा रहे हैं बिजनेस आपको बहुत अच्छे से चलाने आ रहा है यानी आप प्रॉफिट बहुत अच्छे से कमा रहे हो नेक्स्ट इट इज द इंश्योरेंस कवर्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द लॉस इन अनसर्टेनिटीज जेब में दो पैसे होंगे ना तो फ्यूचर का टेंशन नहीं होगा अगर बिजनेस के पास भी पैसे होंगे तो आगे फ्यूचर में बिजनेस कितना हो रहा है कैसे हो रहा है उसका टेंशन कम होगा नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करो क्रिएशन ऑफ मार्केट क्रिएशन ऑफ कस्टमर देखो बेटा 2000 अर्ली 2000 की बात करूं ना यानी आज से लगभग 20 इयर्स अगो 20 इयर्स लगभग 20 साल पहले होंडा कंपनी होंडा बेटा होंडा कंपनी ने अर्ली 2000 में एक्टवा लॉन्च की थी और एक्टवा लॉन्च करने का पर्पस ही ये था कि वो खास करके फीमेल्स के लिए गर्ल्स के लिए या वो लोग जो नॉन केयर टू व्हीलर चलाना चाहते हैं उनके लिए वो अलग मार्केट बना रहा है देखो स्कूटर आया जेंट्स ने चलाया बाइक आई जेंट्स ने चलाई कार आई जेंट्स ने चलाई एक्टवा ने मार्केट ही अलग कर दिया क्रिएशन ऑफ मार्केट नए प्रोडक्ट तब आएंगे जब आप प्रॉफिट कमाओगे और प्रॉफिट कमाने के बाद आप नया प्रोडक्ट निकालोगे नया प्रोडक्ट नया मार्केट बनाएगा मार्केट में जगह बनाएगा और विजय होंडा
होंडा सॉरी आई मीन होंडा कंपनी ने इंडिया में पूरे सबके दिमाग में ये बिठा दिया कि एक्टवा तो लेडीज के लिए एक्टवा तो गर्ल्स के लिए बहुत प्रेफरेबल है उसे कहते क्रिएशन ऑफ मार्केट और क्रिएशन ऑफ कस्टमर आपका कस्टमर फिक्स हो गया और उसके बाद जेम्स भी एक्टवा चलाने लगे कि नॉन गियर है टू मच बेस्ट टू व्हीलर है देखो स्टार्ट करो आगे The 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 survival of the business depends upon the consumer support. Therefore, without the consumption, खाओगे नहीं प्रोडक्ट को परचेस करके खाओगे नहीं कंज्यूमर यानी कि जो चीजें खाता है जो ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स हो जो स्नैक्स हो या कोई फूड हो कंजम्पन प्रोडक्शन हैज नो वैल्यू इन द बिजनेस इज इनकम्प्लीट इन अदर वर्ड्स बिजनेस मीन्स फाइंडिंग आउट द कस्टमर्स एक्टवा बनाने वालों को ही पता था कि हम क्यों बना रहे किसके लिए बना रहे हमें तो पहले आइडिया भी नहीं थी बिजनेस इस मींस फाइंडिंग आउट द कस्टमर्स आप कस्टमर्स को ढूंढो उनकी इच्छाओं को ढूंढो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ आइडेंटिफाइंग द बॉन्ड्स इच्छाओं को जानो वेयर बाय एंड व्हाट प्राइस शुड बी प्रेफर टू बाय और ये सोचो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट कितने में परचेस करेगा नेक्स्ट इनोवेशन समथिंग डिफरेंट देखो इनोवेशन ही है ना बेटा इनोवेशन ही तो है सिंपल आप मोबाइल यूज कर रहे हो आपके मोबाइल पे की का लॉक लगा हुआ है सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स की पेड से सिक्स नंबर से सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव इनोवेशन ही तो है आपके आए रेटिना से लॉक स्क्रीन ओपन हो रहा है दैट्स इनोवेशन और न्यू जनरेशन को कुछ नया चाहिए आप कीपैड से लॉक ओपन करोगे पुरानी जनरेशन आप टच स्क्रीन से लॉक ओपन करोगे फिर भी न्यू आप आए रेटिना से लॉक ओपन करोगे एकदम लेटेस्ट जनरेशन एक्स कॉल इनोवेशन लॉक तो लॉक ओपन होता है पर इनोवेशन समथिंग डिफरेंट समथिंग न्यू कुछ नया होना चाहिए तो इनोवेट मींस टू डिस्कवर द वे इन मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्ट यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन वैल्यू वो सेटिस्फेक्शन अलग होता है आप बैठ के कीपेड्स प्रेस करो और वो आपकी आए रेटिना से प्रोडक्ट ओपन हो जाए वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल अलग होता है एंड टेक्निकल्स ऑफ द प्रोडक्शन एफिशिएंस इनोवेशन इज अ क्रिएटिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एंड अपडेटिंग द ओल्ड देखो कंपनी वही प्रोडक्ट भी लगभग पैसा सिर्फ थोड़ी सी डिजाइन चेंज थोड़ा सा मॉडल अपडेट थोड़ी सी प्राइस अपडेट और आई रेटिना का फंक्शन भी अपडेट यस ये इन बातों को इनोवेशन कहा जाता है देखो आगे फर्दर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनोवेशन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट यानी जब प्रोडक्ट टच स्क्रीन पे चल रहा था तब उसकी सेल तब उसके खरीदा कस्टमर्स थे सही पर फिर भी लिमिटेड जब न्यू फंक्शन आया तो न्यू फंक्शन के पीछे बच्चे न्यू फंक्शन के पीछे एज वाले जो मिडिल एज वाले वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी ओल्ड एज के लिए भी काफी इजी है कि आपकी आय रेटिना से वो लॉक स्क्रीन ओपन होगा नेक्स्ट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सिस बेटा रिसोर्सिस की मैं बात करूं ना रिसोर्सिस ऑलवेज फ्रॉम इलेवेंथ स्टैंडर्ड टिल एंड ऑफ योर एडुकेशन Mark my words. From 11th standard till end of your education, कभी भी आप resources करो ना यानी minimum six types of resources, six, six M's. Number one, money. पैसा एक जरिया है resources यानी कि जरिया. Method, product को बनाने का method. मार्केट गुड्स कहा बेचोगे किस स्टेट में बेचोगे किस कंट्री में बेचोगे मार्केट फर्स्ट क्या था मैंने मनी पैसा उसके बाद मेथड फिर थर्ड मार्केट फिर फोर्थ मशीन्स आपकी मशीन्स प्रोडक्शन करेंगी वो भी एक जरिया है प्रोडक्शन तब करेंगी जब मटेरियल होगा यानी कि फर्स्ट मनी मेथड मार्केट मशीन्स मटेरियल्स और उसके बाद लास्ट सिक्स एम यानी कि मैन पावर लास्ट सिक्स एम यानी मैनेजमेंट देखो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं आपको तो सारे रिसोर्सेस को पैसों को मटेरियल को मेथड्स को मैन पावर को मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है इनकी वेस्टेजेस ना वेस्टेजेस कम से कम यानी लागत कॉस्ट कम से कम उतनी आप चीज सस्ती बनाओगे और जितनी चीज सस्ती बनाओगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा रीड करो अब बिजनेस कौन 
A business firm operates with the limited resources. Therefore, it is necessary to ensure the resources are allocated rationally. They are utilized in the best possible way. And I have very well explained to you, son. I have told you six M's clearly. Then I am telling you. Look, number one, money. Second, method. Third, market. Fourth, machines. फिफ्थ मटेरियल्स, सिक्स्थ मैन पावर यानी कि वर्कर्स आपके सिक्स एंड्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए मैन पावर इस आल्सो अ रिसोर्सेस मैन पावर आपका सिक्स्थ एम है देखो मैं उसके बाद नेक्स्ट मकसद पे आ रहा हूँ नेक्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसके बाद समाज को भी तो ध्यान दो ना आप कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ में हजारियस नहीं हो आप वेफर्स बेच रहे हो वेफर्स हमारे हेल्थ पे हजारियस नहीं हो आप चॉकलेट्स बना रहे हो चॉकलेट्स भी हमारे हेल्थ पे हजारियस हार्मफुल नहीं हो हार्मफुल और हजारियस यानी हानिकारक नहीं हो ये आपकी जिम्मेदारी है समाज के तरफ समाज के लोगों की तरफ ये आपकी जिम्मेदारी है नंबर वन सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो रीड कर रहा हूँ मैं देखो समाज एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट so it is important that it should fill the social objectives and will get the social acceptance आज समाज ने बेटा आपके घर वालों ने मेरे घर वालों ने हम सबने माना है इस बात को कि Tata Salt the best है 365 days 24 hours seven days in a week 24 hours सारा दिन वो present ही है Tata Salt the best है क्योंकि वो जब चाहो तब आपको market में available मिलेगा उससे कहते clearly to supply the goods at reasonable price and the reasonable timing so, आपका timing भी बहुत सही है आपकी price भी बहुत सही है supply of a goods at a reasonable price just for only 20 rupees 20 rupees का packet आता है data salt को it is an important social objective of a business the price at which the goods and services are offered to the consumer should be fair and reasonable पार्ले जी टू रुपीस में भी आता है पार्ले जी फाइव रुपीस में भी पार्ले जी टेन रुपीस में भी ट्वेंटी में भी सेवेंटी में भी यानी जिस कैटेगरी का कस्टमर होगा उस कैटेगरी का कस्टमर इजीली अपने बजट के हिसाब से बिस्किट परचेस करें नेक्स्ट अवॉइडिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखो ये गलत बात है एक्चुअली एक्चुअली ये गलत बात है कि मार्केट में ओनियंस बहुत सारे अवेलेबल है ओनियन की क्वांटिटी ओनियन की सप्लाई बहुत सारी है बट आपने ट्रक्स भर के ट्रक्स भर के गोडाउन में बंद करके रखे उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग जैसे प्राइसेस बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और फिर धीरे धीरे करके ओनियन मार्केट में सप्लाई होती है ये बात नहीं होनी चाहिए उसे कहते हैं अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर यानी गुड्स को छुपा के रखना होर्डिंग ऑफ गुड्स एग्जांपल मैंने बताया उसका ओनियन ओनियन अवेलेबल होती है पर होर्डिंग करने की वजह से छुपाने की वजह से वो मार्केट में प्राइसेस 80 रुपीस पर केजी 60 रुपीस पर केजी तक पहुंच जाती है इट इस द सोशल एंड द मॉरल ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस नॉट टू एंटरटेन द एक्टिविटीज लाइक एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग हक से ज्यादा कमाना नहीं सही है होर्डिंग छुपा के रखना ब्लैक मार्केटिंग जानबूझ के महंगे बेचना ज्यादा प्राइस पे बेचना और एनी अदर एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी देखो इसके बाद थर्ड तो सप्लाई द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइड 100% बेस्ट पार्ले जी की क्वालिटी दी बेस्ट होती है बिल्कुल चाहे भली वो हमारी हेल्थ के हिसाब से हो चाहे भली वो प्राइस के हिसाब से हो चाहे भली वो पैकेट की पैकिंग हो ऑलवेज पार्ले जी मींस एवरी डे गुड एवरी गुड डे एवरी डे बेस्ट होता है वो देखो कंज्यूमर्स डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस फॉर द सप्लाई ऑफ द क्वालिटी गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस दी बेस्ट होता है वो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन to produce the quality goods by using the best raw material other resources raw material and biscuit banane ke liye wheat kanak ka use kiya jata hai wo wheat ki quality bahut achhi ho to biscuit banane ka tarika bhi sahi ho to ja ke biscuit bahut acha banega dekho next 
नेक्स्ट की बात करें तो एग मार्क उसमें लिखा हुआ है एग मार्क यानी स्टैंडर्ड बेटा वो स्टैंडर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से आप वो स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फॉलो करो तो आपका कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बनेगा फोर्थ कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देखो बेस्ट एग्जांपल है इसका एक्साइड ई एक्स आई डी ई बेटा एक्साइड कंपनी की बैटरी आपने सुनी होगी चाहे वो बैटरी आपके घर पे हो चाहे वो बैटरी आपकी टू व्हीलर में आपने फिट कराई हो चाहे वाली आपके घर पे फोर व्हीलर हो फोर व्हीलर में बैटरी हो एक्साइड बैटरी कंट्रीब्यूट करता है अपने कमाई के पैसे स्कॉलरशिप या एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए यानी एक्साइड बैटरी वाला एग्जाम्पल एक एक बैटरी में से फिफ्टी रुपीज एक बैटरी में से फिफ्टी रुपीज एक बैटरी में से 50 रुपीस कंट्रीब्यूट करता है बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बच्चे नहीं कर पाते फाइनेंशियल कैपेबल नहीं होते ओवरऑल इंडिया के लेवल की बात कर रहा हूं एक्साइड बैटरी वाला उनके एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसे कहते हैं सपोर्ट टू द वेलफेयर वेलफेयर यानी किसी का भला करो किसी का धर्म समझो और अपना कर्म करो देखो बिजनेस हाउसेस should understand the accept their role in the general welfare of the society they can achieve this objective by giving donations aap paise deke bhi donate kar sakte ho corona ki situation mein lockdown ki situation mein tata industries ne bhi donations ki reliance industries ne bhi donations ki and other logo ne bhi other common public ne bhi donations ki hai dekho for the good cause Encouraging research and development, training to the student community, offering the scholarship for higher education. मैंने इस बात पे वो example दिया excite battery का. Next, जिम्मेदार बेटा. It's your responsibility. जिस तरह से देखो ना एक पापा को दो बेटे, एक पिता को दो बच्चे, दो बेटे हैं. तो एक बेटा job कर रहा है और एक बेटा unemployed है. एक बेटा जॉब कर रहा है और दूसरा बेटा अनएम्प्लॉयड है मुझे सच्ची बताओ कि वो पापा दिल से खुश हुआ होगा या उसे आज भी दुख होगा हंड्रेड परसेंट क्योंकि वो चाहेगा कि मेरे दोनों बेटे काफी अच्छे से जॉब करें काफी अच्छे से तरक्की करें पर एक बेटा अनएम्प्लॉयड है उसका उसे बहुत दुख होगा उसी तरह से हमारे कंट्री में हर एक जने को नौकरी मिले ये बहुत जरूरी है नौकरी मिलेगी तो घर चलेगा घर चलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड होगा देखो रीड कर रहा हूं इस बात को जिम्मेदारी बनती है बिजनेस इज द मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द लाइवलीहुड यानी कि बेसिक नेसेसिटी ब्रेड एंड बटर बेटा दो पैसे कमाने के लिए घर खर्च के लिए तो हर किसी को चाहिए तो मेनी पीपल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इट प्रोवाइड्स द जॉब अपॉर्चुनिटीज तो प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोगों के लिए और आई कैन से टू द एम्प्लॉज ऑल्सो लेबर्स वर्कर्स एंड अदर स्टाफ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉज देखो ना समाज का सोच रहे आप समाज का सोच रहे कंपनी के अंदर समाज होता है कंपनी के अंदर आपके वर्कर्स आपके स्टाफ एसी के बगैर बैठे और उन्हें काफी ज्यादा हीट फील हो रही है हीट गर्मी हो रही है मुझे सच्ची बताओ स्टाफ एसी के बगैर बैठे हैं वर्कर्स फैक्ट्री में काम करें एसी के बगैर पसीने ड्रॉप्स बह रहे हैं उनके स्वेटनेस क्या वो काम में मन लगा पाएंगे बिल्कुल भी नहीं हंड्रेड परसेंट गारंटी वो कंप्लेन कर चुके हैं कि एसी रिपेयरिंग करो कंप्लेन कर चुके हैं एसी रिपेयरिंग करो पर अगर कंपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही है तो गारंटी दे रहा हूं उस काम में एम्प्लॉज का मन नहीं लगेगा और यही अगर कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई लिखा हुआ है वेलफेयर फॉर द एम्प्लॉज आप इवनिंग में टी प्रोवाइड कर रहे हो आप मॉर्निंग में टी प्रोवाइड कर रहे हो आप इवनिंग में स्नैक्स भी प्रोवाइड कर रहे हो आप 24 फोर आवर्स काम करने के लिए एसी की फैसिलिटीज दे रहे हो सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज दे रहे हो ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हो हैंड ग्लोव दे रहे हो शॉवर कैप दे रहे हो बॉडी की पूरी कोट वो वेयरिंग एंड टेयरिंग दे रहे हो हैंडलिंग मटीरियल दे रहे हो इट मीन यू आर डूइंग आप एम्प्लॉज के लिए बहुत कुछ कर रहे हो क्योंकि बाहर के समाज को छोड़ के एम्प्लॉय आपके वर्कर्स आपके स्टाफ पहले आपके घर की फैमिली में बढ़ सको देखो सोसाइटी इज द सोर्स विच प्रोवाइड्स द 
like killed sorry skilled and unskilled labor to the business sector employee welfare can be achieved by providing the fair and regular remuneration good working conditions ac hone chahiye offering the perks alag alag paise provide karo fair and yani ke ups sorry pick and drop facility provide karo unhe etc helps to solve the social problems social problems bhi hote hain beta samaj ke problems bhi hote hain agar aapki factory ki wajah se agar aapki industry ki wajah se water pollution ho raha hai near by ki rivers near by ki lakes near by ke ponds kharab ho rahe hain to fir ye aapki zimmedari banti hai ki aap samaj mein वाटर पोल्यूशन नहीं करो नॉइस पोल्यूशन आपकी मशीन्स के वजह से मेथड्स के वजह से मशीन्स के वजह से लोगों की नींद उड़ रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी है वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए एयर पोल्यूशन ना के बराबर या तो प्रिवेंट कंट्रोल मेजर्स हो हर बात का स्टैंडर्ड हो हर बात की लिमिट हो उसे फॉलो करो उसे कहते हैं सोशल सपोर्टिंग टू द सोसाइटी हेल्प्स टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जैम्स growth of the slums air water pollution noise pollution takes place due to the rapid industrialization business sector should be aware of these problems and should try to reduce them then but then wo problems kam hote jaye aapki sari points complete ho chuki hai par beta ek baar revision wo revision ki habit hum answer complete karne se pehle na revision ki habit nahi chhodenge dekho number 1 नंबर वन मुझे याद आ रहा है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में दो पार्ट्स हैं नंबर वन थोड़ा सा पॉकेट के लिए सोचो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पॉकेट भर जाए तो फिर आप डोनेशन के लिए भी सोचो सोशल ऑब्जेक्टिव नंबर वन की अगर मैं बात करूं जस्ट मिनट कहां पर गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसमें अर्निंग प्रॉफिट क्रिएशन ऑफ मार्केट एक तो आपका एग्जाम्पल दिया था इनोवेशन आई रेटिंग आपका एग्जाम्पल दिया था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स सिक्स एम्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव सप्लाई द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस ट्वेंटी रुपीज में सॉल्ट का पैकेट महंगा नहीं है रीजनेबल है बिल्कुल रीजनेबल यानी सस्ता भी नहीं हो महंगा भी नहीं हो एकदम सही हो रीजनेबल इतना तो बनता ही है नेक्स्ट उसके बाद की अगर मैं बात करूं अवॉइड अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस उन्हीं छुपा के नहीं रखो जानबूझ के प्राइस उसकी हाइक नहीं करो हाइक यानी कि पैसे ज्यादा मांगो बढ़ जाना थर्ड सप्लाई द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉलिसी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डोनेशंस किए आपने कोरोना के टाइम पे टाटा इंडस्ट्रीज ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए नॉट अ जोक तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना आपकी जिम्मेदारी है समाज को छोड़ के आपका समाज बाहर के समाज को छोड़ के पहले आपका समाज आपके इंप्लॉइज का आप भला करो वेलफेयर करो लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर कोट ऑफ द डे देखो बेटा यू लिव ओनली वंस आप सिर्फ एक बार जी रहे हो झूठ है यू लिव एवरी डे एवरी डे यू डाई ओनली वंस आप हर दिन जी रहे कल की गलती आज सुधारी जा सकती है कल की लेजीनेस आज हटाई जा सकती है कल का सपना आज पूरा किया जा सकता है कल की उम्मीदें जो टूट चुकी है आज फिर हो सकती है फिर नई उम्मीदें होंगी नया दिन होगा नया जोश होगा नए सपने होंगे ईच एंड एवरी थिंग विल बिगिन फ्रॉम द मॉर्निंग You live only once. False. You live every day. मौत सिर्फ एक बार होती है You die only once. सब कुछ हर सपना हर ख्वाहिश हर मेहनत नाम बना के मर जाए वो जिंदगी हमें बिल्कुल मंजूर है That's sufficient for today. We'll meet again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.